गाइस वेलकम टू नजार दस रोहित शर्मा और यार हम इस वीडियो में एलपीएससी का पार्ट थ्री सॉल्व करने वाले हैं पार्ट थ्री के अंदर हमारे क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ठीक है तो हम वो सॉल्व करेंगे आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर थर्टी तक आपको अच्छे से एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा ठीक है उससे पहले यार मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा ठीक है जो जो बच्चे इसरो टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के हों या इलेक्ट्रिकल के हों ठीक है तो मैं उनसे बोलूंगा यार ये टेलीग्राम ग्रुप्स हैं दो ठीक है एक स्रोटा फॉर ई और एक इलेक्ट्रिकल जी ई एग्जाम इनके ज्वाइन करो ठीक है और इनका ज्यादा से ज्यादा आप बेनिफिट उठा सकते हो क्योंकि इसके अंदर मैंने टॉपिक वाइज कंसेप्ट वगैरह की वीडियोस वगैरह बना ही रहा हूँ आपके यूट्यूब पे ठीक है प्लस एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ इसरो के पीबीएससी पेपर की अब जैसे मेरा एल खत्म हुआ तो एल के बाद में बी के कुछ पेपर लूंगा उनको एक्सप्लेन करूंगा ठीक है उनके कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा स्किल टेस्ट प्रिपरेशन करवा रहा हूँ ठीक है प्लस ये जो मेरी वीडियोस हैं सारे सेंटर्स के लिए यूजफुल हैं चाहे कोई सा भी हो एस जी एस सी हो या बी एस एस सी एल पी एस सी एच एस एफ सी या आई पी एस सी कोई सा भी सेंटर हो सबके लिए यूजफुल है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर फाइव वोल्ट फुल स्केल इनपुट दे रखा है ठीक है फुल स्केल इनपुट कितना दे रखा है फाइव वोल्ट सही है और एक्यूरेसी उसने दे दी मुझे एक्यूरेसी आपको कितनी की बने प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू परसेंट अब आपको मैक्सिमम एरन निकालना है तो मैक्सिमम एरन के लिए फुल स्केल वोल्टेज इंटू में फुल स्केल इनपुट वोल्टेज इंटू में एक्यूरेसी मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है तो प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू इंटू जीरो पॉइंट टू परसेंट है ना तो परसेंट हटा के नीचे हंड्रेड लगेगा इंटू फाइव वोल्ट तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सॉल्व करने के बाद आ रहा है ठीक है तो इसको जैसे मैं सॉल्व करता हूं पॉइंट टू हटाया मैंने जीरो नीचे लग गया ठीक है और आपका फाइव टू जा टेन टू हंड्रेड ये गया वन अपॉन हंड्रेड सही वन अपॉन हंड्रेड को हम टेन मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं सही है तो ये मेरा आंसर है ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यार बहुत इजी क्वेश्चन है सही है तो सबसे पहले आप ये देखो ये एक एक्सनोर गेट है एक्सनोर गेट है एक्सनोर गेट का आउटपुट क्या होता है ए बी प्लस ए बार बी बार यही होता है सही है तो यहां पे ये ग्राउंडेड है तो ग्राउंडेड का मतलब क्या है जीरो तो बी की वैल्यू मेरी है जीरो की वन है सही है तो इसके अंदर पुट करते हैं वैल्यू ए डॉट जीरो प्लस ए बार डॉट जीरो का बार क्या होता है वन सही है ए डॉट जीरो इज जीरो प्लस ए बार डॉट वन ए डॉट ए बार डॉट वन इज ए बार तो ऑप्शन क्या है हमारा ए बार ऑप्शन डी आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सही है तो सबसे पहले इसने एक एक्सॉर गेट लगाया है ठीक है अब एक्सॉर गेट लगाया तो एक्सॉर गेट से आउटपुट क्या आ रहा है पहले मैं लग, पहले मैं ये निकाल लेता हूं ठीक है मेरे दो इनपुट कौन कौन से वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो ठीक है एक्स वन है ये मेरा और एक्स टू क्या है मेरा सारी डेट्स वन वन है वन 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 ठीक है अब इन दोनों को एक्सोर करूंगा तो मेरा यहां पे जो आउटपुट आएगा ये ये वाला आउटपुट आ जाएगा तो इन दोनों को एक्सोर करने में क्या होगा वन जीरो का एक्सोर वन जीरो का एक्सोर वन 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 का एक्सोर जीरो वन जीरो का एक्सोर वन 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 का एक्सोर जीरो वन जीरो का एक्सोर वन 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 का एक्सोर जीरो ऐसे ही वन जीरो का एक्सोर वन और वन वन का एक्सोर जीरो तो ये मेरा यहाँ पे आउटपुट आ गया ये मेरा क्या है बाइनरी कोड अब बाइनरी को ग्रे कोड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन सही है ऐसे लिख लिया मैंने अब ग्रे कोड में करने के लिए क्या करते हैं जो पहली डेट है उसको तो सेम एज इट इज उतार दो फिर इन दोनों का एक्सोर जीरो वन का एक्सोर क्या आया वन तो वन ठीक है वन और जीरो का एक्सोर वन जीरो वन का एक्सोर वन वन और जीरो का एक्सोर वन सही है और ऐसे ही जीरो वन का एक्सोर वन वन जीरो का एक्सोर वन और वन जीरो का एक्सोर जीरो वन का एक्सोर वन तो आंसर क्या आ रहा है मेरा जीरो वन 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 एंड वन 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 ये मेरा आंसर है बट उसने क्या बोल रखा है कि आंसर मेरा इस फॉर्म में गिवन है ठीक है तो सब अगर आप ऑप्शन देखोगे देखो साइन मैग्नीट्यूड है ठीक है तो अगर मैं इसको मानू ये साइन बेट है अगर मेरी तो साइन बेट है अगर साइन बेट जीरो हो तो पॉजिटिव है सही है और इनको जब मैं कैलकुलेट करूं देखो वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर जब इनको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका आएगा वन टू सेवन सही है इनको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ रहा है वन टू सेवन 
ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है तो आपको होपफुली कोई डाउट नहीं होगा सबसे पहले हमने एक्सोर करा एक्सोर के बाद उसका जो बाइनरी आउटपुट आया बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करा हमने ठीक है जो हमारा आंसर आया उसे डेसिमल फॉर्म में लिखा ठीक है तो प्लस वन टू सेवन जीरो हमारा साइन बेट होती है तो पॉजिटिव होता है अगर वन मेरी साइन बेट होती है तो नेगेटिव होता है तो आंसर मेरा ऑप्शन बी है नेक्स्ट टू टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनस माइनस है तो साइन बेट क्या होगी मेरी वन ठीक है सेवेंटी लिखना है मुझे ठीक है तो मैं लिख लेता हूं वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर से ऊपर तो नहीं जाएगा ठीक है तो सिक्सटी फोर वन ले लिया मैंने आठ एट को भी वन ले लिया नौ दस ठीक है इसको भी वन ले लिया जीरो जीरो बाकी सारे जीरो तो मेरा नंबर क्या बना वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो सही है ये मेरी साइन बेट थी इसको मैंने अकेला छोड़ दिया अब इसका पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करेंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सबको कॉम्प्लीमेंट कर दो वन जीरो वन जीरो वन वन जीरो सही है फिर टू कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें प्लस वन एड कर दो तो वन प्लस वन जीरो यहाँ पे कैरी लगेगा वन आ गया वन जीरो वन वन जीरो और ये साइन ये जो साइन बेट है हमारी ऐसी की ऐसी आ जाएगी तो ऑप्शन क्या है मेरा वन जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो ऑप्शन सी मेरा आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं टाइम पीरियड ऑफ 50 किलो हर्ट साइन वेव ठीक है टाइम पीरियड निकालना 50 किलो हर्ट साइन वेव का तो कैसे निकलता है टाइम पीरियड हमें मालूम है वन अपॉन में फ्रीक्वेंसी होता है सही है तो इसको अगर मैं पुट करता हूं वन अपॉन में 50 किलो हर्ट ठीक है तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा तो वन अपॉन में फिफ्टी इंटू की पावर थ्री इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा जीरो पॉइंट में 10 की पावर माइनस तो इसको हम ट्वेंटी माइक्रो सेकेंड भी लिख सकते हैं ठीक है तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस नेक्स्ट स्विस्ट कैपेसिटर फिल्टर इन इंटीग्रेटेड सर्किट आर यूज टू मिनिक द फंक्शन ऑफ ठीक है इसका आंसर आपका रजिस्टर है ठीक है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर है तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से है नहीं स्विस्ट कैपेसिटर फिल्टर इन इंटीग्रेटेड सर्किट स्विच कैपेसिटर फिल्टर इंटीग्रेटेड सर्किट में जो हम यूज कर रहे हैं वो किस लिए होता है रजिस्टर इज सही है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ए एंड बी आता है इनपुट्स ऑफ हाफ एडर सम निकालना ठीक है हाफ एडर हमारा क्या होता है ये एक्सोर होता है एक लगा होता है यहाँ पे ए और बी का ए और बी का यहां से हमारा सम आता है और यहां से हमारा कैरी आ जाता है यही होता है हाफ एडर सही है तो सम के लिए क्या है एक्सोर ए एक्सोर बी करना पड़ेगा हमें ठीक है कैरी के लिए ए बी आता है हमारा सही है तो आंसर क्या होगा ए एक्सोर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो देखते हैं कैसे करेंगे उसने बोला है इफ द इनपुट टू द डेटल इनपुट शो इन द फिगर कंसिस्टिंग ऑफ अ कैस्केट ऑफ ट्वेंटी एक्सोर गेट ट्वेंटी एक्सोर गेट एक साथ लगाया हमने सही है तो आउटपुट वायर निकालना है तो x है यहाँ पे तो मैं एक बार तो x की वैल्यू जीरो लेके ले रहा हूँ अगर मैं x की वैल्यू जीरो ले रहा हूँ यहाँ पे ठीक है तो वन जीरो का एक्सोर वन फिर दोबारा वन जीरो का एक्सोर वन तो आप देखोगे एंड तक वन ही आएगा तो y का आउटपुट क्या आ रहा है वन तो x की वैल्यू जीरो रखने पे y मेरा वन आ रहा है अब मैं अगर एक्स की वैल्यू वन रखू तो वाई मेरी कितनी आएगी वो देखते हैं सही है तो एक्स की वैल्यू अगर मैं वन रख रहा हूँ यहाँ पे तो वन का एक्सोर जीरो जीरो एक्सोर वन वन ठीक है वन वन का एग्जाम जीरो तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री में आ रहा है और ई वन पे हमेशा वन आ रहा है कॉम्प्लीमेंट हो रहा है जीरो वन जीरो वन जीरो वन और ई वन जब जैसे हमारा ई वन गेट आता है तो ई वन पे हमारा वन ही आ रहा है तो एक्स इक्वल टू वन रखने पे वाई इक्वल टू वैल्यू भी वन ही आ रही है तो एक्स की कोई भी वैल्यू जीरो या वन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर मेरा क्या आ रहा है वन तो आउटपुट क्या है बी वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन A CMOS amplifier when compared to an N-channel MOSFET has the advantage of ये यार ऐसी lower current drain from the power supply ठीक है lower current drain from the supply thereby less dissipation ठीक है CMOS amplifier जब आप use करोगे और उसका अगर आप N-channel MOSFET से compare करते हो तो उसका जो लो जो आपका क्या कहते हैं पावर सप्लाई के थ्रू जो करंट है वो lower होगा ठीक है lower current drain from the power supply और dissipation कम होगा decrease कर जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा एक है, है आपका सही है तो उसने बोला है उसका क्वालिटी फैक्टर आपको गिवन है सिक्सटी और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो आपको गिवन है सिक्स मेगा हर्ट सही है 
पीक आउटपुट फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ भी बोलते हैं ठीक है तो इसका अगर आपको बैंडविड निकालने तो इसकी बैंडविड का फॉर्मूला होता है बैंडविड इज इक्वल टू एफ आर अपॉन क्वालिटी फैक्टर ठीक है तो बैंडविड निकाल लें बैंडविड को हम एफ टू माइनस एफ वन भी बोलते हैं सही है तो एफ आर कितना है हमारा सिक्स मेगा हर्ट सिक्स मेगा हर्ट मतलब एक दो तीन चार पांच छ सिक्स जीरो एंड नीचे सिक्सटी मेगा क्वालिटी फैक्टर जीरो से जीरो गया इसको आपने काटा तो वन इंटू में टेन की पावर फाइव आएगा सही है वन इंटू टेन की पावर फाइव और इसको हम कैसे लिख सकते हैं टेन हंड्रेड किलो हर्ट्स भी लिख सकते हैं है ना हंड्रेड किलो हर्ट्स भी लिख सकते हैं तो हंड्रेड किलो हर्ट्स कहाँ पे आ रहा है आंसर ऑप्शन डी सही है और तो कोई मैच नहीं कर रहा और अब आप पूछोगे सर थ्री डी बी फ्रिक्वेंसी मतलब एफ टू और एफ वन क्या होगा तो यार इनका डिफरेंस करके देख लो ना एफ टू माइनस एफ वन तो आंसर मेरा हंड्रेड किलो हर्ट्स ही आएगा तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आउटपुट इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइडियल जब भी आइडियल ओपेम की बात करते हैं तो आउटपुट इम्पोर्टेंस ऑलवेज जीरो हो ठीक है तो ये याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन डीसी सप्लाई हैज नो लोड वोल्टेज ऑफ थर्टी वोल्ट एंड अ फुल लोड वोल्टेज ऑफ तो नो लोड उन्होंने कितना दे दिया मुझे वी एन एल दैट इज थर्टी वोल्ट एंड फुल लोड वोल्टेज वी एफ एल हमें कितना दे दिया ट्वेंटी फाइव वोल्ट और फुल लोड करंट उन्होंने मुझे दे दिया है वन एम्पियर अब उन्होंने बोला है एक तो आपको आर नॉट निकालना है ठीक है और दूसरा आपको रेगुलेशन निकालना है ठीक है तो रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है रेगुलेशन होता है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन में वी फुल लोड इन टू हंड्रेड सही है वी नो लोड हमारा कितना था थर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव वी फुल लोड था ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड ठीक है तो ये आपका आंसर क्या आएगा फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड डेट इज फोर फाइव फोर था ट्वेंटी परसेंट तो मेरा आ गया रेगुलेशन सही है अब ट्वेंटी परसेंट मेरा रेगुलेशन आ गया है सही है और अब हमें आर नॉट निकालना आर नॉट क्या होता है फुल लोड करंट अपॉन में सॉरी फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड करंट तो फुल लोड वोल्टेज कितना था 25 और फुल लोड करंट कितना था वन तो आंसर कितना है 25 फाइव एम्पियर सही है तो 20 परसेंट हमारी रेगुलेशन है और 25 फाइव सॉरी ट्वेंटी फाइव ओम रेजिस्टेंस निकाल लेना ट्वेंटी फाइव ओम हमारा रेजिस्टेंस है सही है तो ऑप्शन बी बट अगर आप एल की आंसर की चेक करोगे तो वहां पे ऑप्शन सी आपको दे रखा है तो डेट इज दी रॉन्ग आंसर क्योंकि अभी रिवाइज इनकी रिवाइज आंसर की नहीं आई है तो आपको अभी मालूम नहीं पड़ेगा बट इसका आंसर ऑप्शन बी है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे ये एक आइडियल उपयम बता रखा है और प्लस आइडियल उपैम के साथ साथ ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इन्वर्टिंग उपैम है ठीक है इन्वर्टिंग उपैम क्यों बोला क्योंकि माइनस हमारा इनपुट गिवन है और यहाँ पे जो पॉजिटिव है ग्राउंडेड है तो इन्वर्टिंग उपैम के लिए जो हमारा गेन होता है सही है गेन जो होता है वो होता है माइनस आर एफ अपॉन में आर वन माइनस आर एफ आर एफ कितना देखा ये मेरा आर एफ होता है ये मेरा आर वन होता है ठीक है ये आर एफ हो गया और ये आर वन हो गया सही है तो माइनस आर एफ आर एफ कितना है माइनस फोर पॉइंट सेवन इंटू में टेन की पावर थ्री अपॉन में फोर्टी सेवन जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी माइनस हंड्रेड बट ऑप्शन में कोई भी आंसर आपका है ही नहीं ठीक है तो इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं तो नन ऑफ दीज आंसर है हमारा और ये क्वेश्चन हमारा इन्होंने मतलब क्वेश्चन सही है बट आंसर इन्होंने गलत दे रखे हैं इस रोगी एल के पेपर में सही है तो ये भी आपका रिवाइज में जब आप करोगे मतलब जब आंसर क्या आएगी तो आप देख सकते हो तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा माइनस हंड्रेड ठीक है नेक्स्ट फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन वॉट हैपन्स इन एन ओपैम बेस्ड इंटीग्रेटर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी कैप्ट लोअर देन द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन इज जीरो इनपुट फ्रीक्वेंसी लो है ठीक है देन द फ्रीक्वेंसी एट विच गेन इज जीरो तो वो वो जो सर्किट है एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करेगा सही है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो अगर आपने देखा होगा अगर एल का पेपर आपने एनालाइज करा होगा तो अकॉर्डिंग टू मी फिफ्टी परसेंट पेपर इज न्यूमेरिकल बेस्ड ठीक है न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आए हुए हैं तो एल के पेपर में आपको न्यूमेरिकल्स पर खास ध्यान देना है ठीक है तो इसको देखते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसको आपको मैंने इसको R1 मान लिया इसको R2 मान लिया ठीक है और इसको R3 मान लिया है और इसको R4 मान लिया है सही है V1, V2, वी टू ये वी वन है वी टू है दोनों हमारी सेम है इस केस के अंदर ठीक है अगर मैं इस केस को डिफरें ये एक तरीके से डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ठीक है तो ओपैम का ही केस है ओपैम का केस है तो इसके अंदर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 
सुपर पोजिशन थियोरम से सॉल्व होगा एक बार हम इन्वर्टिंग लेके चलेंगे एक बार नॉन इन्वर्टिंग लेके चलेंगे तो माइनस आर टू अपॉन आर वन वी वन प्लस वन प्लस आर टू अपॉन आर वन वी एक्स ठीक है ये हमारी वी एक्स हमने ये वी एक्स मान लिया इस नोट पे जो वोल्टेज है सही है तो इसको अगर हम आगे और सॉल्व करते हैं माइनस आर टू बाय आर वन इंटू वी वन प्लस वन प्लस आर टू अपॉन आर वन और वी एक्स पे हम वी एक्स का जो नोट है उस पर अगर हम वोल्टेज निकालते हैं तो वी एक्स का नोट वही होगा जो इसके अगर वोल्टेज होगी तो मैं लिख सकता हूँ आर फोर अपॉन में आर थ्री प्लस आर फोर इंटू वी टू है ना ये लिख सकता हूँ अब हम इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करेंगे आर टू मेरा कितना टू के आर वन क्या है वन के तो टू के अपॉन वन के सही है तो माइनस टू अपॉन वन इंटू वी वन कितना है वन वी वन और वी टू मेरा इस केस में दोनों में इक्वल है सही है वन प्लस आर टू मेरा कितना है आर टू मेरा कितना है टू ठीक है और आर वन मेरा कितना है वन इंटू में आर फोर कितना है वन अपॉन में वन प्लस वन आर थ्री प्लस आर फोर दोनों वन है ठीक है V2 मेरा कितना है इसके अंदर V2 मेरा वन है तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस टू प्लस वन प्लस टू कितना हो गया अंदर थ्री थ्री इन टू में वन बाय टू आ जाएगा ये ठीक है तो ये आंसर क्या आ रहा है माइनस टू प्लस थ्री बाय टू जब आप एलसीएम लोगे तो ये आपका आएगा माइनस फोर प्लस थ्री बाय टू डेट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट टू इज माइनस जीरो पॉइंट फाइव ठीक है तो आंसर मेरा ऑप्शन सी है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं करना यहाँ पे हम सुपर पोजिशन थ्योरम लगा के ठीक है दोनों नोड्स पे हम वोल्टेज निकाल लेते हैं वी वन इधर वी वन के अक्रॉस भी और इधर वी टू के अक्रॉस भी सही है तो बाद में हम सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करके आंसर निकालेंगे ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी से लेके क्वेश्चन नंबर फोर्टी तक सही है तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इन क्वेश्चंस के अंदर इफ आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो प्लस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन जल्दी से जल्द जुड़ो और अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाओ ठीक है और यार ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन आपकी